हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक और केस स्टडी के बारे में दैट इज अल्फा लिमिटेड की अगेन अल्फा लिमिटेड लिखा हुआ है तो दैट मीन्स ये क्या है पब्लिक कंपनी है बिकॉज प्राइवेट वर्ड मैंशन नहीं है बीच में अल्फा लिमिटेड वॉज एंगेज इन बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग अच्छा बिफोर स्टार्टिंग मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि इस वाले पोर्शन में बहुत सारे प्रिंसिपल्स के बारे बात बात के बारे में बात करी हुई है तो इस केस स्टडी में आपको चार पांच प्रिंसिपल्स के बारे में बताना होगा तो इस केस स्टडी की हर एक लाइन में एक प्रिंसिपल का मैंशन है तो आपको ध्यान से सारी लाइन्स पढ़नी पड़ेंगी फर्स्ट इज Alpha Limited was engaged in business of garment manufacturing and selling it, its product under a popular brand. ये क्या बनाते थे ये बनाते थे garments और अपना जो कपड़ा था वो किसके उसमें बेचते थे एक बहुत popular brand के नाम के under बेचते थे The demand for their product was increasing. इनके product की demand क्या हो रही थी बढ़ रही थी In order to keep the market share in short run, the company directed its existing workforce to work over time. But this resulted in many problems. ये बोलते हैं क्योंकि इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही थी तो इन्होंने अपने बंदों को बोला कि तुम तो क्या करो ओवर टाइम करना शुरू कर दो लेकिन ओवर टाइम करने के चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जाने लग गई जैसे कि Due to increase in pressure of work, the efficiency of workers declined. सबसे पहले तो workers की efficiency क्या हुई decline करने लगी क्योंकि उनके ऊपर अब दबाव ज्यादा आ गया जैसे normally मैं आपको बोलूँ कि normally मैं आपको बोल रही हूँ कि एक दिन में दो ही subject पढ़ो दो दो घंटे ठीक है लेकिन मैं बोलूँ एक दिन में पाँच subject पढ़ो तो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी खत्म होने लग जाएगी कम होने लग जाएगी तो सेम इन वर्कर्स के साथ हुआ इनको बोला गया कि आप ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा काम करो तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनका काम क्या हुआ करने का तरीका एफिशिएंसी जो थी वो खत्म होती गई समटाइम्स वर्कर्स वर्क मोर देन मोर अंडर वन ऑफ द सुपीरियर कई कई बार तो ये हुआ कि एक ही वर्कर को एक सुपीरियर से ज्यादा के अंडर काम करना पड़ा अब हमने पढ़ा था ना कि एक इंसान के ऊपर सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए तो एक प्रिंसिपल यहाँ पे आ गया ध्यान दीजिएगा फिर है द डिपार्टमेंट्स विच वर प्रोड्यूसिंग वन यूनिट वर आज टू प्रोड्यूस मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट अब यहाँ पे सेकंड प्रिंसिपल फिर और आ गया ध्यान दीजिए गौर कीजिए सेकेंड प्रिंसिपल का मैंशन फिर हुआ कई बार तो ऐसा हुआ कि एक ही पर्टिकुलर एरिया में जो प्रोडक्शन चल रहा था उनको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए बोल दिया गया अगेन एक और प्रिंसिपल का वायलेशन ये यहाँ पे कर रहे हैं दिस रिजल्टेड इन लॉट ऑफ ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज इसकी वजह से क्या हुआ बहुत सारी ओवरलैपिंग हुई और बहुत सारे रिसोर्स का वेस्टेज हुआ द वर्कर्स वर बिकमिंग इन डिसिप्लिन द स्पिरिट ऑफ टीम वॉज ऑल्सो रिड्यूसिंग एक और प्रिंसिपल कहीं ना कहीं क्या हो गया कम हो रहा है तो जो उनके बीच में स्पिरिट थी टीम स्पिरिट थी वो भी खत्म होने लगी वर्कर्स वर फीलिंग चीटेड दिस मोरल दैट मोरल वॉज डिक्लाइनिंग वर्कर्स को चीटेड फील होना स्टार्ट हो गया और उनका मोरल आहिस्ता आहिस्ता गिरने लग गया द क्वालिटी ऑफ गार्मेंट्स स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड द मार्केट डिक्रीज उनके गार्मेंट्स की क्वालिटी खत्म होने लगी कम होने लग गई और मार्केट में उनका नाम भी खत्म होने लग गया बेस्ड ऑन दिस केस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई विच प्रिंसिपल्स नाम में देखिए क्या बोला हुआ है अब कई बार बच्चे क्या करते हैं ढंग से नहीं पढ़ते हैं इसको प्रिंसिपल पढ़ लेंगे और एक ही प्रिंसिपल के नाम लिख के काम खत्म कर देंगे लेकिन दे आर आस्किंग आइडेंटिफाई विच प्रिंसिपल्स मतलब एक से ज्यादा प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का जिनका वॉयलेशन इस पर्टिकुलर केस स्टडी में हुआ है दोबारा से बता देती हूँ मैं आपको ये पूरी केस स्टडी है जिसमें हो ये रहा था स्टोरी लाइन ये थी एक अच्छी खासी कंपनी थी अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रही थी उनका मार्केट में शेयर भी इंक्रीज होता जा रहा था प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होता जा रहा था लेकिन वही है ना ग्रीडीनेस ले डूबती है मतलब आपकी लालच आपको ले डूबती है तो इंसान और लालची होता गया और लालची होता गया उसने क्या बोला कि डिमांड हमारे प्रोडक्ट की इतनी अच्छी हो रही है काम करते हैं और ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं अब वो बेसिक इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को भूल गया 
उसने क्या किया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी जिसके चलते वो वो ओवर टाइम कराने लग गया वर्कर से जब हम वर्कर से ओवर टाइम कराते हैं तो बहुत बार उनकी जो क्वालिटी होती है ना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वो बनाते हैं वो डिक्रीज होने लग जाती है तो यहाँ पे उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज होने लग गई जिस क्वालिटी के वो प्रोडक्ट्स बना रहे थे उस क्वालिटी का डिटेरिएशन होने लग गया और आहिस्ता आहिस्ता वर्कर्स को चीटेड फील होने लग गया जिसकी वजह से उनकी टीम स्पिरिट भी ख़त्म होती रही आपको ये पूरी केस स्टडी में वो सारे प्रिंसिपल्स बताने हैं हेनरी फ्योल के जिनका वायलेशन हुआ है अब ध्यान से एक बार फिर से पूरी केस स्टडी पढ़ लो और वो सारे लाइंस मार्क करो जहां आपको लग रहा है कि वो पर्टिकुलर प्रिंसिपल कोई एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है और उसके बाद आंसर करना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सो so, पहले मार्क करना इसमें से कौन कौन सी लाइंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए आंसर करने के लिए और उसके बाद आंसर करना स्टार्ट करना आई होप ये केस स्टडी बहुत सिंपल लग रही होगी आपको क्योंकि ये केस स्टडी ज़्यादा भारी भरकम है नहीं और ऊपर से इसमें तो एक से ज़्यादा आंसर्स हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा दो तीन चार चार पॉइंट्स लिखना लेकिन एट द सेम टाइम मैं बताती हूँ इस केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का तरीका अभी तक हम क्या कर रहे थे सीधा आंसर स्टेट कर रहे थे और काम चल रहा था पर वो हम कब कर रहे थे जब पूरी केस स्टडी एक ही प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थी यहाँ पे अब नंबर ऑफ प्रिंसिपल ज़्यादा है तो ज़्यादा इफेक्टिव आंसर तब माना जाएगा आपका जब आप इसमें से वो लाइन कोट करोगे जहाँ पे आपको लगा किसी प्रिंसिपल का वोलेशन हो रहा है जैसे ही आप वो लाइन कोट करोगे सामने वाला जो आपका आंसर चेक करा होगा उसको लगेगा बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है उसे पता है कौन सी लाइन में कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है आप सीधे आंसर्स भी लिख सकते हो मतलब सारे प्रिंसिपल्स भी मेंशन कर सकते हो कि ये प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है लेकिन अगर आप उनका रेफरेंस विद इन इन रेफरेंस टू दीज लाइन्स दोगे ना तो वो ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव होगा आइए देखते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स यहाँ पर वॉयलेट हो रहे थे In the above case, following principles of management are violated. First is division of work. हमने पढ़ा था कि काम को डिवाइड करो ढंग से ताकि हर एक इंसान के पास अपना रिस्पेक्टिव वर्क हो और वो वही कर रहा हो लेकिन आपने उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं जानी डिसिप्लिन हमने एक लाइन पढ़ी थी कि वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन खत्म हो रहा है वो लाइन का रेफरेंस आपको यहाँ पे देना और बताना है कि डिसिप्लिन वाला प्रोविजन भी हमारा क्या हो रहा है वॉयलेट हो रहा है फिर है यूनिटी ऑफ कमांड हमने एक लाइन पढ़ी थी कि कई बार तो ऐसा भी हो रहा था एक इंसान के ऊपर एक से ज़्यादा सुपीरियर या बॉस बैठा हुआ था तो यहाँ पर एक और वॉयलेशन हो गया उसके बाद है इनिशिएटिव मतलब आपने वर्कर से बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछा उनके सजेशन बिल्कुल भी नहीं मांगे और खुद से ही सारे डिसीजन उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते जा रहे हो वो लाइन थी ना कि बॉस ने सोचा कि भैया अपन क्या करते हैं इनका प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो वो था कि आपने बिल्कुल भी किसी से इनिशिएट मतलब सजेशन मांगा ही नहीं तो ये पर्टिकुलर वो भी वॉयलेट हो गया और लास्ट लाइन थी कि टीम स्पिरिट डिक्रीज हो रही थी तो स्पिरिट दे कॉप्स हो रहा था मतलब टीम स्पिरिट हार्मनी यूनिटी उनकी बीच की क्या हो रही थी डिक्रीज हो रही थी अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू पीपल अभी तक हम सिर्फ प्रिंसिपल का नाम लिख रहे थे कोई रेफरेंस नहीं दे रहे थे लेकिन ऐसे केस स्टडीज जहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर आ रहे होते हैं वहाँ पे इट्स बेटर कि आप वो लाइन स्टेट कर दो कोटेशन मार्क्स के अंडर कि ये लाइन से हमें ये प्रिंसिपल वॉयलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है ये लाइन से हमें ये प्रिंसिपल वॉयलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो ऐसे में क्या होगा समझने वाले को और अच्छी तरह से समझ में आएगा और आपके फुल मार्क्स आएंगे गारंटेड सो आई होप आपको ये केस स्टडी समझ में आया है दो ये केस स्टडी सिंपल था बट कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा सा क्योंकि एक से ज़्यादा वो थे ना इसमें तो आपको बेसिकली यू नो लाइक आई होप समझ में आया अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप और अगर आपको ये केस स्टडी वो दस आंसर्स चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम से ले सकते हैं थैंक यू सो मच